हेलो दोस्तों कैसे हो मेरा नाम है मानव प्रयाग आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जीएसआई के बारे में तो जीएसआई है क्या है उसे हम एज ए डेली ड्राइवर यूज कर सकते हैं कैन कैन वी यूज जीएसआई एज ए डेली ड्राइवर सो आपको मालूम ही होगा दोस्तों जो GSI है उसका फुल फॉर्म है जेनेटिक सिस्टम इमेज और जो GSI है अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों अगर आप कस्टम रॉम को डालते हो अपने डिवाइस के अंदर तो आप जरूर से GSI का नाम जरूर से सुने होंगे और मैं आपको बता दूँ दोस्तों जी एस है एक दोस्तों इमेज फाइल होता है ना कि रॉम जो रॉम है दोस्तों कम्प्लीटली डिफरेंट है जी से और जी और रॉम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमें मालूम चलता है पहले बता दो दोस्तों जीएसआई और रॉम के अंदर डिफरेंट क्या है समझना होगा आपको ध्यान से जो रॉम होता है दोस्तों पर्टिकुलर एक डिवाइस के लिए तैयार किया जाता है पर जो जीएसआई होता है दोस्तों सभी डिवाइस के लिए तैयार किया जाता है अगर मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊँ तो मान लेते हैं आपके पास है पोको एफ और मेरे पास है रेबो नोट फोर जो रॉम होगा दोस्तों वो सिर्फ पोको एफ के अंदर चलेगा वही रॉम दोस्तों मैं रेबो नोट फोर के अंदर नहीं चला पाऊंगा बट अगर आप एक जीएसआई को अपने पोको फोन के अंदर फ्लैश करते हो सेम जीएसआई को आप चाहो तो अपने रेबो नोट फोर के अंदर भी फ्लैश कर सकते हो ये है मेन डिफरेंस यहाँ पर बात आती है दोस्तों क्या हमें जीएसआई एज ए रेडेबल यूज करना चाहिए सो so, अगर आप एक सिंगल सेंटेंस में येस और नो के साथ आंसर चाहते हो तो नो जो जीएस है दोस्तों कतई डेली ड्राइवर के लिए तैयार नहीं होके आता है और कतई दोस्तों कोई भी डेवलपर जीएसआई को एज ए दोस्तों डेली ड्राइवर यूज करने की रिकमेंडेशन नहीं देती है अनलेस आंटिल दोस्तों वो जो वेंडर आप यूज कर रहे हो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और जो जीएस है दोस्तों उसके अंदर बहुत ही ज्यादा काम किया गया है मान लिया जाता है दोस्तों मतलब नाइनटी दोस्तों जीएस जो होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकती है एज वेल और जीएस के अंदर दोस्तों जो ऑक्टिव ऑप्टिमाइजेशन इतना तगड़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू रॉम सो जीएस है दोस्तों एज ए रेडी ड्राइवर यूज करना बेवकूफी होगी मेरे हिसाब से बाकी दोस्तों अगर बताओ तो सो एक जीएसआई कभी भी डेली ड्राइवर नहीं हो सकता है जैसे कि कस्टम रॉम हो सकती है और कोई भी रॉम हो सकती है ऐसा क्यों क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं आपके पास एक रेबोनोट फोर है और मेरे पास एक फोन ठीक है सो अगर एक जीएसआई को रेबोनोट फोर के अंदर में हम फ्लैश कर सकते हैं सेम जीएसआई को हम पोको फोन के अंदर भी फ्लैश कर सकते हैं बट मान लेते हैं उस जीएसआई वो जो जीएसआई जब रेबोनोट फोर के अंदर फ्लैश हो रहा है तो रेबोनोट फोर के अंदर जो कैमरा है दोस्तों काम नहीं कर रहा है बट पोको फोन के अंदर जब फ्लैश हो रहा है तो पोको फोन के अंदर कैमरा काम कर रहा है सो ये जो इश्यू है इसे हम कैसे फिक्स करेंगे तो ये जो इशू है इतने आसानी से फिक्स नहीं हो सकते क्योंकि इस बहुत सारी अलग अलग डिवाइस है जिसके अंदर जीएसआई फ्लैश हो सकती है इसलिए जो ऑप्टिमाइजेशन होती है जो बग फिक्सेस होती है दोस्तों पर्टिकुलरली जीएसआई के अंदर रन करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है मतलब जीएसआई को ऑप्टिमाइज करना बहुत ही तगड़ा वाला हार्ड चीज है इतना आसानी से जीएसआई का ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते इतना आसानी से जो बग है जीएसआई का वो फिक्स नहीं हो सकते जैसे कि बहुत सारी जीएसआई के अंदर जो मेन इशू है वो है परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ जैसे आपको मालूम ही होगा दोस्तों जो जीएसए ही है उसके अंदर बैटरी लाइफ बहुत ही बहुत ही बेकार होते हैं बहुत बहुत पुअर बैटरी बैकअप हमें जीएसआई के अंदर मिलती है और परफॉर्मेंस भी उतना अच्छे से नहीं होता है क्योंकि ऑक्टिमाइजेशन ही नहीं होता है जीएसआई के अंदर एज वेल दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्पेशली वेंडर अगर आप एक अच्छा वेंडर यूज करते हो तो दोस्तों आपका जो जीएसआई है ठीक ठाक काम कर जाएगा बट अगर आप दोस्तों कोई आती पाती वेंडर की यूज कर लेते हो अपने फोन के अंदर दोस्तों आपको दिक्कत आएगी जीएसआई के अंदर मान लेते गूगल का एप्लीकेशन क्रैश हो जाए और कोई सिस्टम का एप्लीकेशन क्रैश हो जाए इस तरह छोटी मोटी प्रॉब्लम जीएसआई के साथ हमेशा ही बनी रहती है और बग फिक्सेस करना जीएसआई के अंदर थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू रॉम क्योंकि रॉम के अंदर आप आराम से दोस्तों क्योंकि जो रॉम होती है दोस्तों एक पार्टिकुलर एक डिवाइस के लिए तैयार किया जाती है ना कि सभी डिवाइस के लिए तो जो रॉम होती है बहुत ही आप आराम से रॉम को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो रॉम का जो बाघ है उसे फिक्स कर सकते हो बट जो जीएसआई उसके अंदर फिक्स करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एंड बहुत सारे डिप्लोवर है जो कि जीएसआई को एज ए डेवर रिकमेंडेड नहीं करती है मैं भी दोस्तों रिकमेंडेड नहीं करता हूँ जो जी एस आई है वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है मान लेते हैं कोई भी रॉम एक नया नया आया है जैसे कि एंड्रॉइड इलेवन नया नया बीटा वन लॉन्च हुआ है उसको अगर आप टेस्ट करना चाहते हो उसका जी एस आई अवेलेबल है उसका अभी भी कस्टम रॉम नहीं आया है एंड्रॉइड इलेवन का इसलिए आप जी एस आई को ट्रेस करिए टेस्ट कीजिए टेस्ट करने के बाद सब फीचर को देखिए उसके बाद फिर से बैक टू कस्टम रॉम क्योंकि जो जी एस आई है कति डेली ड्राइवर के लिए तैयार नहीं होता नहीं होता है जो जी एस आई है मेनली टेस्टिंग पर्पज के लिए तैयार किया जाता है बाद में उस जी एस आई से कस्टम रॉम तैयार होता है तो अच्छी बात है उसे ऑप्टिमाइज किया जाता है बाकी फिक्स किया जाता है तो अच्छी बात है बट जो जी एस आई है जो अनटचेड जी एस आई होती है जो कि स्टॉक जी एस आई होती है वो उसके अंदर कतई भाई साहब बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला बाग